<coughs> Σήμερα θα δούμε ποια ήταν η άποψη ορισμένων μεγάλων μορφών του διαφωτισμού για το Βυζάντιο, το οποίο... Όπα, όπα, Νίκο! <coughs> Τι κάνεις? Εγώ δεν έχω αναλάβει τα βίντεο για το Βυζάντιο. Σήμερα, Μάρια, ξεκινάω ανταρσία. Θα μιλήσω εγώ. Ο 18ο αιώνα ήταν ένα αιώνα συνεχών κοινωνικών εντάσεων και επαναστάσεων. Η στροφή τη Δύση προ τον Ορθολογισμό είχε ω αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό αλλά και μίσο τόσο η χριστιανική θρησκεία όσο και το παρελθόν που ταυτίστηκε με την επικράτησή τη, δηλαδή το Μεσαίωνα. Από αυτό το κύμα μίσου των διαφωτιστών δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία όχι απλά ταυτίστηκε με το δυτικό φεουδαλικό κόσμο, αλλά θεωρήθηκε σε πολλέ περιπτώσει και χειρότερη του. Το Βυζάντιο χαρακτηρίστηκε σκοταδιστικό και περίοδο μεγάλη παρακμή. Το μίσο που οδηγούσε του μεγάλου διανοητέ τη εποχή εκείνη έρχεται από πολύ μακριά, από την εποχή που οι Ορθόδοξοι Βυζαντινοί συγκρούονταν με τον δυτικό καθολικό κόσμο για την επικράτηση ενό εκ των δύο δογμάτων, αλλά και το ποιο δικαιούται να κατέχει τον τίτλο του Ρωμαίου. Το μένου παποσύνη για τον ελληνικό κόσμο το κληρονόμησαν οι διαφωτιστέ. Πάμε όμω να δούμε σιγά σιγά πιο συγκεκριμένα τα όσα είχαν πει. Σκληρή κριτική στου Βυζαντινού. Άσκησαν τέσσερι μεγάλε ευρωπαϊκέ προσωπικότητε εποχή εκείνη: ο Γίβον, ο Βολτέρο, ο Μοντεσκέ και ο Έγελο. Πάμε να δούμε τι έλεγε ο καθένα. Ο Βολτέρο, διάσημο Γάλλος ιστορικό και φιλόσοφο, ο οποίο όντα άθεο υποστήριζε το διαχωρισμό εκκλησίας κράτου, θα γράψει: Υπάρχει μια ιστορία πολύ περισσότερο γελία από την ιστορία τη Ρώμης από την εποχή του Τάκη του. Η ιστορία του Βυζαντίου. Αυτή η ανάξια λόγω συλλογή. Δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά μόνο πομπόδι διακηρύξει και θαύματα. Είναι το βδέλημα του ανθρώπινου πνεύματο, όπω η ελληνική αυτοκρατορία υπήρξε το βδέλημα τη Οικουμένη. Ο Μοντεσκέ, συγγραφέα και φιλόσοφο από τη Γαλλία, ο οποίο είναι διάσημο για την εργασία του πάνω στη διάκριση των εξουσιών, θα γράψει σε έργο του για τι αιτίε τη πτώση των Ρωμαίων. Η ιστορία τη ελληνική αυτοκρατορία δεν είναι τίποτε άλλο από μια υφή επαναστάσεων, ανταρσιών και απιστιών. Στο ίδιο έργο. Θα κατηγορήσει την αυτοκρατορία για ασφαλμένη οργανωτική και κοινωνική διάρθρωση, για ασφάλματα στη θρησκευτική τη ζωή, ενώ θα αναρωτηθεί πω ένα τόσο διεφθαρμένο πολίτευμα διατηρήθηκε μέχρι το 15ο αιώνα. Και φτάνουμε στον Έγελο, γερμανό φιλόσοφο και κύριο εκπρόσωπο του γερμανικού ιδεαλισμού, ο οποίο θα γράψει και για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η γενική τη όψη παρουσιάζει μια ξεχωριστή εικόνα ηλικιότητο, άθλια και ανισόρροπη με τα πάθη τη. Έπνιγε την ανάπτυξη κάθε ευγενού σκέψεω ή πράξεω. Επαναστάσει στρατηγών, εκθρονήσει των αυτοκρατόρων από υπηκόου του ή από τι πανουργίε των αυλικών, δολοφονίε ή δηλητηριάσει των αυτοκρατόρων από τι γυναίκε του και τα παιδιά του, γυναίκε γεμάτε λαγνία και βδελημίε κάθε είδου. Τέτοιε είναι οι εικόνε που η ιστορία μα παρουσιάζει μέχρι ότου επιτέλου, στα μέσα του 15ου αιώνα, το σαθρό οικοδόμημα τη Ανατολική Αυτοκρατορία σκορπίστηκε σε κομμάτια μπροστά στην παντοδυναμία των Τούρκων. Ο Άγγλος ιστορικό Εδουάρδο Γκίβον είναι μια ιδιότυπη περίπτωση. Έζησε στα τέλη του 18ου αιώνα και έχει προκαλέσει την αντιπάθεια πολλών ιστορικών, λόγω τη ηρωνία με την οποία αντιμετώπιζε την ιστορία πολλέ φορέ, αλλά και την κριτική του κατά τη Εκκλησία. Απέναντι στο Βυζάντιο ήταν πολύ αυστηρό και αντιμετώπιζε του Βυζαντινούς χρονογράφου ω τενόμυαλου και με διαφθαρμένη κρίση. Ο μεγάλο ιστορικό Στίβεν Ράνσιμαν θα ασκήσει μεγάλη κριτική στο Γκίβονα και θα αναφέρει πω ο Άγγλο ιστορικό. Αδυνατούσε να εκτιμήσει το εκκλησιαστικό ύφο και τη λαβυρινθόδη ελληνική ψυχολογία. Θα τον κατηγορήσει για μοναχοφοβία και θα καταλήξει ότι σκληρή δεσποτεία με του πυθύνιου υπηκόου, όπω εμφανίζει ο Γίβον το Βυζάντιο, δεν υπήρξε ποτέ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον από ελληνική πλευρά παρουσιάζει ο Αδαμάντιο Κοραή, Έλληνα φιλόλογο και επηρεασμένο βαθιά από τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Κοραή ήταν ένα παθιασμένο πατριώτη και σημαντική προσωπικότητα τη εποχή πρώτου 1821. Όμω προκαλεί αρνητικά συναισθήματα σε πολλού Έλληνε μέχρι και σήμερα, λόγω πολλών γραπτών του κατά τη Ορθοδοξία και του Βυζαντινού μα παρελθόντο. Σε φυλάδιό του με τον τίτλο Αδελφική Διδασκαλία θα γράψει: Η δεσποτεία δεν επευλήθη από το Θεό, αλλά προκλήθηκε από τη διαφθορά των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερη φροντίδα για τη δικαιώματα του κλήρου και των μοναχών, παραμελώντα την επικράτειά του. Μάλιστα, ο Κοραή θεωρούσε του Βυζαντινού τύρανου βαρβαρότερου των Ρωμαίων. Ουέ τέκνα μου αγαπητά. Δυστυχή απόγονη των Ελλήνων. Εσυντρίφθη τέλο πάντων και ο Ρωμαϊκό ζυγό, και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορε εκρημνίστησαν από του Βυζαντίου των θρόνων. Αλλά του εκρήμνησαν τίνε, τύρανοι ασυγκρίτω και βαρβαρότεροι και σκληρότεροι από εκείνου. Και οι ταλέποροι Γρεγοί, αντί να αναψύξωσιν, 
έκλειναν ελεηνό στον αφιένα υποκάτω ει των ζυγών τόσο βαρύν, τόσο απάνθρωπον, ώστε να αποθήσωση των ρωμαϊκών ζυγών. Βέβαια, ο Κοραή πολλέ φορέ βρέθηκε σε σύγχυση. Χαρακτηριστικά το 1824 είχε γράψει τα εξή: Οι Μακεδόνε προχωρούσαν καθημέρα ει την κατάλυση τη ελευθερία. Μετά τη Μακεδονική Δεσποτεία, έπεσαν υποκάτω ει των Ρωμαίων την εξουσία και τέλο στου Τούρκου. Ω κογνό Σκοτήμ, έχουμε αναδείξει πολλά και στι μεγάλε στιγμέ και τη συμβολή του Βυζαντίου τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια ιστορία. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη μεγάλη αυτοκρατορία, μπορείτε απλά να ανατρέξετε στα παλιότερα μα βίντεο και θα καταλάβετε ότι τα όσα έλεγαν οι διαφωτιστέ, ακόμη και αν είχαν στοιχεία αλήθεια, ήταν τουλάχιστον άδικα για τη χιλιόχρονη αυτοκρατορία των Ελλήνων. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ για περισσότερη ιστορία μπείτε στο κογνώσκο